হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মনিরাজ ব্লগ কেমন আছেন আপনারা এই মুহূর্তে আমি আছি ইংল্যান্ডের বামিংহামের অন্যতম ভিজিটর অ্যাট্রাকশন ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস এই ক্যাডবেরি ব্র্যান্ডকে কে না চিনে ছোট বড় সকলেরই পছন্দ এই ক্যাডবেরি বিভিন্ন ধরনের চকলেটগুলো তো সেই ক্যাডবেরির হিস্ট্রি আসলে কিভাবে কোথা থেকে তৈরি হলো তা জানতে আজকে আমরা চলে এলাম এই বামিংহামের ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডে ये हे कैडबेरि वारल्डे प्रवेश कर एडमिशन फी तो टिकेटगुल्लो अपनी चाहले अनल केटे रखते पर कारण सब समय आसल कोविडर जो ए इन्सटैंट टिकेट काटते गए तो प्रवेश ना करते तो टिकेटे बार कोड देखान पर स्लिप दिल और गिफ्ट हिसेबे तीन जन के नयटी चकलेट दिल तो चकलेट पे महाखुशी तो एन ढुके जाडबेरि वारल्डर भेतरे कैडबेरि वारल्डर ये टूटी हे एक सेल्फ गाइडेड एक्सिविशन टू যা ক্যাডবেরি কোম্পানি ক্রিয়েট করেছে তাদের হিস্ট্রি জানানোর জন্য আসলে কিভাবে কখন কিভাবে এই ক্যাডবেরি কোম্পানিটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কিভাবে কোথা থেকে এই কোকোগুলো আসলো তারই হিস্ট্রি আসলে জানানোর জন্য এই যে জিনিসটি দেখা দেখুন দেখা যাচ্ছে কোকোসিড তা আমরা এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে একেবারে আফ্রিকান জঙ্গলের ভেতরে যেখান থেকে এই কোকো উৎপত্তি হয়েছিল এবং এই হিস্ট্রিটা কিন্তু অনেক আগে নিচে দেখুন সিক্স হান্ড্রেড লিখা সেই সুদূর আফ্রিকা থেকে কি করে এই কোকো এলো ইংল্যান্ডে তারই হিস্ট্রি আসলে এখানে তুলে ধরা হয়েছে নানাভাবে আসলে স্লেপ ট্রেড করার জন্য ইউরোপিয়ান লোকজন বা ইংল্যান্ডের লোকজন যখন আফ্রিকাতে যেত তখনই তারা আসলে কোকো সন্ধান পায় এবং সেই সময় স্লেপ ট্রেডের সাথে সাথে তারা কোকো নিয়ে আসে এই ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বা বিশেষ করে ইংল্যান্ডে যেখান থেকে আসলে ক্যাডবেরির উৎপত্তি হয় তো তারই কিছু এখানে নমুনা এখানে দেখা হয়েছে এই যে দেখুন একটি শিপের রেপ্লিকা দেওয়া হয়েছে শিপে করে কিভাবে তারা কোকো প্লাস এই যে স্লেপ ট্রেড করতো সেগুলো এবার আমরা চলে এলাম ভিক্টোরিয়ান সময়ে লন্ডনের একটি ওল্ড স্ট্রিটে যেখান থেকে আসলে ক্যাডবেরির এই সব বা বিজনেসে শুরু হয়েছিল তো এখানে এই স্ট্রিটটিতে আমরা ওয়েট করছি একটু পরে আমরা একটি মুভি থিয়েটারে প্রবেশ করব যেখানে ফোর ডি থিয়েটার মানে মুভি থিয়েটারে আমাদেরকে দেখানো হবে কিভাবে এই ক্যাডবেরির বিজনেস শুরু শুরু হয়েছিল তো আমরা ঢুকে যাচ্ছি সেই থিয়েটারে প্রজেকশনের মাধ্যমে আসলে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিভাবে কোথা থেকে এই কোকো তারা আনলো কিভাবে সেগুলোর প্রসেসিং করে for processing. Now, first the beans must be sorted and physically cleaned to remove any stones that are now taken to be roasted. In revolving tubular gas-fired ovens away. And the remaining pieces of bean are called nukes. The nibs are now ground up in large mills. This process generates heat which helps to transform the nibs into a thick chocolate colored liquid called the liquor is pressed to extract the cocoa butter. The refined cocoa butter is now taken to Bourneville where we will catch up with it later. Meanwhile, the cocoa liquor that has been taken to Marlbrook is pumped into storage tanks ready to be turned into chocolate crumb. Over 150 tons of sugar and 500,000 litres of fresh full creeks to form a liquid chocolate. This liquid chocolate is used to make all our famous milk chocolate. এরই মধ্যে আমরা মধ্যে আমরা আসলে জেনে গেলাম ক্যাডবেরি চকলেটের হিস্ট্রি এবং ক্যাডবেরি বিজনেসের হিস্ট্রি কোথা থেকে কিভাবে এরা শুরু হলো কিভাবে এলো চারপাশে এই যে দেখুন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হিস্ট্রি মানে উনিশশো সাল থেকে এই ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডটা ওপেন করা হয়েছিল ফরটিন আগস্টে তো তারই আশেপাশে সব হিস্ট্রি এবং বিভিন্ন ধরনের জিনিস তো এর এরই মধ্যে আমরা চলে এলাম আসলে ফ্যাক্টরিতে কিভাবে চকলেট তারা প্রসেসিং করে এই যে ছোটো ছোটো ডাইস আকারে যে আমরা ক্যাডবেরি বার খাই সেগুলো তারা কিভাবে বানায় তো সেগুলি আমাদেরকে এখানে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে We use the nice marble surface and this helps to pull the chocolates out of the forums. So currently it's come out at 46 degrees. We need to get it to 27, 28 degrees. Yep. As it's a really warm day today, we do need to do this three or four times. 
times. If it was a cold day, I'd get away with one sort of wipes. As we can see, it's starting to get nice and thick now. এরপর সবাইকে মেল্টেড চকলেট দেওয়া হলো বাচ্চারা দেখলাম খুব সুন্দর করে ফুল লতা পাতা বা বিভিন্ন কার্টুনের ছবি আঁকলো তো আমি আর সেগুলো রাখি কিছুই করিনি আমি আমার ছেলে আমাদের নাম লিখলাম মেল্টেড চকলেট দিয়ে আসলে বেশ মজাই লাগছিল মেল্টেড চকলেট দিয়ে নাম লিখলে চকলেটের বেশ একটা স্মেল আসছিল হট চকলেটে আসলে খেতে পারলে খুব ভালো হতো কিন্তু চকলেটগুলো যেহেতু খুব একটা আসলে সবাই ইউজ করে খুব একটা ভালো না তো নাম লিখেই নাম লিখলাম আর কি নাম লিখে দেখলাম আমার ছেলে আসলে জায়গা পাচ্ছে না এত বড় বড় করে নাম লিখেছে ওর তা আমি আমার নামটা লিখলাম বেশ মজা লাগলো তবে চকলেটটা খেতে পারলে আরও ভালো লাগতো ওখান থেকে বের হয়ে চলে এলাম এই যে দেখুন চারপাশে ক্যাডবেরি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের চকলেট যে পোস্টার আছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে তো এবার আমরা যাচ্ছি যে জায়গাটিতে সেখানে হচ্ছে একটি ট্রেন রাইড আছে যা আমাদের এই ট্রেন রাইডে করে আসলে ক্যাডবেরি চকলেটের বিভিন্ন কার্টুনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিবে দেখানোর জন্য তো আমরা উঠে চলে এলাম মানে সেই ট্রেন রাইডে রাইডটি সত্যি একটি অ্যামেজিং রাইড ছিল আসলে আমি তো এনজয় করেছি বাচ্চারাও নিশ্চয়ই আমি শিওর যে খুব এনজয় করবে তো সেখান থেকে এই যে দেখুন সামনে দেখতে দেখা যাচ্ছে ট্যাম্পিং মেশিনে কিভাবে আসলে চকলেটটা প্রসেসিং করছে তো যা বলছিলাম হাঁটতে হাঁটতে এবার আমরা চলে এলাম একটি বিশাল বড় একটি ক্যাডবেরি শপে তো সেখানে আমাদেরকে হট মেল্টেড চকলেটের সাথে বিভিন্ন ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে সেই চকলেট দেওয়া হলো সেটা আসলেই খুব টেস্টি ছিল এই যে দেখুন কেটলি তৈরি করা হচ্ছে চকলেট দিয়ে শুধু তাই নয় আবার দেখুন এখানে লিখা দেখা যাচ্ছে চকলেট খাবেন না আসলে যে চকলেটগুলো ওরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শো দেখায় আর কি সেগুলো হয়তো বলেছে না খাওয়ার জন্য বাংলায় লিখা এই যে দেখুন কি বিশাল আকার জায়েন্ট বল বানানো হয়েছে চকলেট দিয়ে শুধু তাই নয় এখানে ধরন এই যে নানা ধরনের শোপিস দেখা যাচ্ছে বেনিটি ব্যাগ এই যে শু বা হিল যাই বলুন সেগুলো বা এই যে বিভিন্ন ধরনের কার্টুনের ছবি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেশন এই যে কেটটি তো আগেই দেখালাম আপনাদেরকে এই যে পুতুল টুতুল সবগুলোই কিন্তু সবগুলোই কিন্তু এই ক্যাডবেরি চকলেট দিয়ে বানানো আসলে দেখতে বেশ ভালোই লাগছে শপের ভেতরে দেখুন সবচেয়ে বড় যে ক্যাডবেরি বাটি পাওয়া যায় বাইরে যেটি সেভেন পাউন্ড সেগুলো দেখলাম এখানে ফাইভ পাউন্ড করে বিক্রি করছে তা আমরা কিছু বাড়ি এখান থেকে আসলে নিয়ে নিলাম আর অন্য যে চকলেটগুলো আছে প্যাকেটগুলো সেগুলো আমার কাছে মনে হলো যে মনে হলো না আসলে দেখলাম আর কি যে শপে যে বাইরে যে প্রাইস সেখান ভেতরে সেম এরপর আমরা চলে এলাম ক্যাডবেরির যে ফ্যাক্টরি আছে সেই ফ্যাক্টরির পাশে একটি অ্যাডভেঞ্চার পার্ক আছে সেই সেখানে চলে এলাম বাচ্চারা আসলে খুবই এনজয় করবে এই চকলেট অ্যাডভেঞ্চার এই পার্কের এই রাইডগুলো 
তো সেখানে আসলে সারাটা দিনে আমরা বেশ অনেকটা সময় এখানে ছিলাম এই হচ্ছে সেই ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরির ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না তো এবার ফিরে যাচ্ছি তো আমার এই ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ